Alors effectivement, c'est la première maison qui a été autorisée avec ce projet de construction Super Adobe qui présente énormément d'avantages. Alors en réalité, il a été créé par un architecte iranien qui s'appelle Nader Khalili où basiquement on fait les dômes comme vous voyez juste derrière moi, ce qui sont des formes autoportantes, donc on n'a pas besoin de faire de clés de voûte, ce qui donne une possibilité de fabrication avec une marge d'erreur très très grande, donc une grande facilité de fabrication, et donc une appropriation de la technique très facile par les, par les ouvriers et les gens. On a fait beaucoup de workshops avec des jeunes, des enfants, tout le monde s'amuse en travaillant parce que c'est vraiment très très simple. Et le grand grand avantage aussi, c'est que non seulement on peut créer des dômes avec cette technique, mais on peut surtout créer des murs courts, comme vous voyez aussi derrière moi, et qui vont justement permettre de donner une écriture très très souple dans le dessin architectural et de créer des espaces courbes dont on a très très peu l'habitude dans d'autres types de construction. C'est ce très coûteux. Bonjour, Mehdi Khildun. Donc là, on est au niveau de la maison Super Adobe faite par Karim Jamali. En train de faire une, un workshop sur la construction en terre. Donc, on explique un peu toutes les techniques de construction en terre avec les systèmes constructifs parallèles pour avoir une construction qui est plus ou moins passive. The, 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 the local uh, uh, resources back. Yeah. And also to create this kind of innovative projects so that people can realize, wow, this is amazing. So it's almost re educating. Yeah, exactly. Yeah. Exactly. Yeah. Uh, what we're doing here is uh, we're capturing the energy from the sun, and that's what we're using to cool. So heat the house, sorry, and then we have to create a system of the air circulation so that the warm heat when it's not heated is released and it's circulated within the house itself. So and then if we have an excess of energy, we try to stop it out as well so that it can be used later. Depending on the geolocalization of the place. For example, when you are construction in France or Spain, in the north of Spain, like with the two meters deep in the ground, you, you always have between 16 and 18 degrees. Here, in places like Marrakech, that is very, very hot, you have to go till four meters to four five meters. meters. That is very, very, very difficult to do. Yes. So, for example, here in this house, we choose to have chosen to do like three and a half meters, that is like very difficult to, to have in a very, very thin, you know, canal. And then we have like not a meter up of the ground with a, with a vegetal cover, you know. So with the roots and everything, you can uh, increase the humidity and the, and the isolation system. So you can always combine or like mix different techniques, you know, you just have to think a little to think, yeah, to, to find the good, the good uh, way yes. to do it. But we're gonna show, we're gonna see it after. Fantastic.